നമസ്കാരം വർണ്ണപ്രപഞ്ചത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഏറെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി തന്നെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എൻ്റെ കലാജീവിതത്തിൽ ഏറെ സ്വാധീനിച്ച മൃദംഗ യത്നങ്ങളുടെ പരമ്പരയിലെ കോയമ്പത്തൂർ നെഹ്റു കോളേജിൽ വെച്ച് നടത്തിയ പതിമൂന്ന് ദിവസത്തെ മൃദംഗ യത്നത്തിനെ കുറിച്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് ഞാൻ മുന്നൂറ്റി ഒന്ന് മണിക്കൂറുടെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഒരു കലാപ്രകടനം നടത്തിയത് അതിനുള്ള സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോയമ്പത്തൂരിലെ നെഹ്റു കോളേജിൻ്റെ എല്ലാമായിരുന്ന ദാസ് സാർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ നിർവഹിച്ച് നെഹ്റു കോളേജിൻ്റെ ക്യാമ്പസിൽ എയറോനോട്ടിക്കൽ ക്യാമ്പസിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പതിമൂന്ന് ദിവസത്തെ പ്രോഗ്രാം നടത്തിയത് അങ്ങനെ കുട്ടികളോടൊപ്പം ചെലവഴിച്ച ആ നിമിഷങ്ങൾ ഞാനും ഒരു പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തിയായിട്ട് അന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അവരുടെ കൂടെ കഴിഞ്ഞു പോയ നാളുകൾ ഇന്നും ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പല വ്യക്തികളെയും എനിക്ക് ഇന്ന് പേരെടുത്ത് പറയാമെങ്കിലും ഞാൻ അന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ആരെയും പേരെടുത്ത് പറയാത്ത ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അങ്ങനെ ആ ഒരു മൃദംഗ യത്നത്തിന് എന്നെ ഏറെ സഹായിച്ച ആ ഒരു വേദിക്ക് ഞാൻ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുകയാണ് അന്ന് ഏറെ സഹായിച്ച കൃഷ്ണദാസും അതുപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണകുമാർ ഇവർ രണ്ടുപേരെയും ഞാൻ ഓർത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അന്ന് മുന്നൂറ്റൊന്ന് മണിക്കൂർ എന്നുള്ള പറ ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി തുടങ്ങിയ യത്നമായിരുന്നില്ല നൂറ്റിയൊന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നൂറ്റി മൂന്ന് മണിക്കൂറിനെ ചെയ്ത ഒരു ഗിന്നസ് റെക്കോർഡിനെ ഞാൻ ഭേദിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു യത്നമായിരുന്നു അങ്ങനെ അത് നീണ്ടുപോയി മുന്നൂറ്റിയൊന്ന് മണിക്കൂറിൽ ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഈ പതിമൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ ചെയ്ത മൃദംഗ യത്നത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഈ ചിത്രത്തിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മൃദംഗത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഉള്ളിൽ കാണുന്നത് ർക്കം ചെയ്തത് ആ അന്ന് ആ മൃദംഗത്തിൻ്റെ ധ്വനി കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് അർത്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആ വിരലുകൾ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വിരലുകളുടെ കൂടെ ഈ ഇതിനിങ്ങനെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് മുൻ മുന്നൂറ്റൊന്ന് എതളുകളുള്ള ഒരു താമരയാണ് ഞാൻ അന്ന് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുന്നൂറ്റൊന്ന് എതളുകൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കാണുന്നത് താളങ്ങളാണ് ഈ അല അടിക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നത് മുപ്പത്തഞ്ച് താളങ്ങളാണ് ഞാൻ അന്ന് അവതരിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ ചുറ്റുഭാഗത്തും അലയടിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ മുപ്പത്തഞ്ച് താളങ്ങളെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു ആശയം മാത്രമാണിത് കാരണം ഒരു ചിത്രത്തെ ഞാൻ ഈ പതിമൂന്ന് ദിവസത്തെ യത്നത്തിനെ ഒരിക്കലും എൻ്റെ ഭാവനയിൽ കാണുന്ന പോലെ എനിക്ക് കാണിക്കാൻ വിഷമമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പക്ഷേ അവരോടുള്ള ഒരു നന്ദി സൂചകമായിട്ട് ഞാൻ ഇത് വരച്ചതായിരുന്നു അന്ന് ഈ ഒരു ചിത്രം കാണുമ്പോഴെല്ലാം എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിലറിയാതെ ആ ഒരു പതിമൂന്ന് ദിവസത്തെ മൃദംഗയത്നവും അവിടുത്തെ സഹകരിച്ച എല്ലാ അധ്യാപകരെയും അതുപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റിനെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും എല്ലാം ഓർക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള ഈ ഒരു ചിത്രത്തെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇതാ